सर मैम आप जिंदगी में कभी फंसी हैं किसी जगह परमीत सर के अलावा और किसी सिचुएशन में फंसी हूँ तेरे प्यार में फंस गए कब उफ नॉर्मली ऐसा होता है इंसान जिंदगी में ना बहुत बार फंस जाता है कभी प्यार मोहब्बत में फंस जाता है कभी किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है कभी मोह में फंस जाता है और फिर उस मोह के चलते उसको सामने वाले को छह साल तक जज बनाना पड़ता है कई बार लोग लिफ्ट में फंस जाते हैं ट्रैफिक में फंस जाते हैं ये पांडे तो हमारा होटल के कमरे में फंस गया था बाहर पुलिस आ गई खिड़की टाप के भागा ये वो कमरे में आग लग गई थी हर बार जरूरी नहीं आदमी गलत हो कभी इंसान छोटी छोटी चीजों में फंस जाता है कभी बड़ी बड़ी चीजों में फंस जाता है ऐसी एक बड़ी मजेदार फिल्म आ रही जिसका नाम है मिली जिसमें एक लड़की कहीं फंस जाती है आज हमारे बीच उसी फिल्म की लीड एक्टर और प्रोड्यूसर साहब मौजूद हैं तो चलिए आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाते हैं वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड जानवी कपूर और साथ में प्रोड्यूसर साहब मिस्टर बोनी कपूर जानवी बोनी सर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जानवी इतनी बड़ी स्टार हो गई है आज हमारे शो पे पहली बार आई है इनसे हम क्या गिला करें बोनी साहब की भी बोनी आज ही हुई है ये भी पहली बार आए जानवी सबसे पहले तो आपकी अचीवमेंट्स के लिए आपको ढेर सारी मुबारकबाद थैंक यू लेकिन सबसे बड़ा अचीवमेंट यही लग रहा है की आज मैं कपिल जी के शो पे आई अरे बाप रे शायद स्टार बनने के एक कदम और करीब आ गई हूँ इस मंच पे आप ऑलरेडी सुपरस्टार है फिल्मों में मेरी फिल्म से हुई थी इट्स माई लाइफ से और मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि ये इतने दिलेर प्रोड्यूसर है आपकी जब जब हम लोग थाईलैंड में शूट कर रहे थे एक फिल्म का एक पार्ट था इट्स माई लाइफ का तो उसमें मैं 20 दिन रुका था मेरा काम सात दिन का ही था तेरह दिन मैंने आपके खर्चे पे एंजॉय किया वो, वो मुझे पता था कि आगे जाके इतना बड़ा स्टार बनने वाला तो तेरे को मैं पहले ही पहले कर कर <laughs> जान भी आप इतनी बेहतरीन फिल्में कर रही हैं आप स्टार हो गई हैं आप लेकिन आज जब आप पापा के साथ जाती है आपको स्टार वाली फीलिंग आती है लगता है कि पापा स्कूल छोड़ने आए हैं आपको हमेशा लगता है पापा स्कूल छोड़ने आए हैं आज कपिल शर्मा जी के शो पे छोड़ने आए थे लेकिन अंदर ही आ गए अभी नहीं आज उल्टा है ये मुझे स्कूल छोड़ने आई अच्छा अब मैं मॉनिटर करने आई हूँ कि कुछ उल्टा सीधा ना बोनी सर आप जानवी के पिता भी हैं और फिल्म मिली के प्रोड्यूसर भी हैं तो आज आप एज ए प्रोड्यूसर आए हैं या एज ए फादर आए ताकि हम अपना मेन्यू उस हिसाब से पेश करें आज मेरा डबल रोल है आज डबल रोल है डबल रोल है वाह <laughs> चलिए सर बहुत बहुत स्वागत है ढेर सारी बातें करेंगे आइए जानवी एक बात मैं कहना चाहूंगा जी सर एक मेरे पास टाइटल एक स्क्रिप्ट है जिसका नाम है रंग बिरंगी अच्छा जी। उस पिक्चर का मुहूर्त मैं यहीं पे करूंगा क्योंकि ये इतना ये रंग बिरंगी इतना रंग बिरंगा है <laughs> मैं तो कहता हूँ पिक्चर में लड़का भी यही है ले लो आप और जो सेट से रंग बच गया है वो अर्चन ने कपड़े में पूरी उसके बाद भी आपने कई बेहतरीन फिल्में की लेकिन हमारे शो पे आज पहली बार आप आई आप इंतजार कर रही थी की पहले कपिल शर्मा कोई सीरियस फिल्म कर ले नहीं सर आप मुझे डेट ही नहीं दे रहे थे ये दोस्तों ये इन्होंने ऐसे ही बोल दिया यहाँ पे हालांकि हम बहुत देर से ट्राई कर रहे थे कि जानवी जो है हमारे शो पे आए हमें लोग लिखते रहते हैं जानवी आपके शो पे क्यों नहीं आती है मैंने कहा यार हमारी कभी खुद नहीं मुलाकात हुई अभी तक पर जब भी आए देर आए दुरुस्त आए बहुत नहीं, बहुत मैं आपको बताती हूँ मैं जब गुंजन रिलीज हो रही थी तभी लॉकडाउन चल रहा था तभी मैं नहीं आ पाई जी 
लेकिन हर फिल्म के रिलीज होने से पहले मेरा पहला जो प्रमोशनल आउटफिट मैं डिसाइड करके रखती हूँ वो यही डिसाइड करती हूँ कि कपिल जी के शो पे ये पहनूंगी लेकिन वो कभी होता ही नहीं है <laughs> लेकिन ये साड़ी जो मैंने एक महीने पहले डिसाइड किया था वो आज पहनने का मौका मिला तो बहुत खुश हूँ शायद जानवी की जो लास्ट ट्रिप थी तिरुपति की शायद इसी के लिए थी मन्नत मांगने की थी फाइनली मैं कपिल शर्मा के सर लोग तरसते हैं आपके साथ काम करने को ये अच्छा हमने सुना है कि जानवी को फिल्में शूट करना बहुत पसंद है एक्टिंग करना बहुत पसंद है फिल्में देखना बहुत पसंद है प्रमोशन करना इतना पसंद नहीं है आज आप अपने दिल से आई हैं कि पापा ने कहा बेटा चलो तुम्हारे बहाने मैं भी जाऊं मैं भी नहीं कभी गया नहीं नहीं, <laughs> नहीं आज दिल से आई हूँ आज पापा के साथ भी एक आउटिंग हो गया क्योंकि बहुत दिनों से मैंने इनके साथ भी वक्त नहीं गुजारा तो आज इस मंच पे वक्त गुजारेंगे बाप बेटा सर कुछ ही दिनों की बात है या सालों की बात कह लें हम जब पिक्चर्स देखते थे आपकी श्रीदेवी जी की तो जानवी और खुशी दोनों छोटी छोटी हमें पिक्चर्स में दिखती थी सडनली जब धड़क आई मैंने सोचा इतनी बड़ी हो गई जानवी आपको लगता है बेटियां सच्ची में बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं हाँ बेटियां जल्दी बड़ी होती है उस पर कोई शक नहीं है तो मेरी जो पहली बेटी है वो भी ऐसे एक दिन मुझे लगा कि मेरे जी इतनी लंबी हो गई एक्चुअली अंशुला तो खुशी भी पहले मैं उसको कुछ ही कुछ ही बोल रहा था अभी कुछ ही बोल ही सकता क्योंकि बड़ी हो गई है जी तो ये लड़कियाँ जरूर जल्दी बड़ी होती हैं तो बोनी सर का भी ये मानना है कि बेटियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं इससे पहले कि मेरी बेटी जल्दी बड़ी हो जाए मुझे भी आप हीरो ले लो किस फिल्म में <laughs> उसके बाद तो फादर वाला रोल मैंने करना ही है <laughs> सब जब जानवी ने आपसे कहा कि मुझे एक्टर बनना है आपको हैरानी हुई कि आप पहले से तैयारी थे मैं अंदर से तो तैयार था हाँ <laughs> पर मेरी बीवी तैयार नहीं थी <laughs> अच्छा <laughs> उनको डर था एक तो एक्टिंग कोर्स की बात कर रही थी मतलब अलग जाएगी क्योंकि इन्होंने पहले फरमाइश कर दी मैं लीज ट्रांसपर्क जाऊंगी एल में अच्छा तो ये सुन के सबसे पहले ख्याल ये है कि एक तो 22 घंटे की फ्लाइट दूसरा अकेली कैसे रहेगी घर पे तो आगे पीछे लोग होते हैं और इसको आदत थी सुबह उठते ही इसको मम्मा चाहिए रात को सोने से पहले मम्मा चाहिए अच्छा मम्मा सर दबाएगी मम्मा कहानी सुनाएगी तब ये सोएगी <laughs> सुबह उठते ही मामा दूध पिलाएगी तो ये उठेगी अच्छा मतलब ये, हाँ। इसका, हाँ। ये इसका रूटीन था तो माँ इसको फिक्र नहीं थी कि आगे जाके क्या होगा माँ को फिक्र थी मेरे बिना ये कैसे उधर रहेगी अच्छा और उसको पता नहीं कि इस ठान ली थी मैं ये कैसा करूँगी तो खैर ये साल भर रही एल में एंड शी वॉज हैप्पी एंड आई टोल्ड माई वाइफ दैट इट्स बेटर दैट शी गोज देर एंड शी शी गेट यूज टू बींग इंडिपेंडेंट एंड अपने आप सब कुछ कर लेगी तो अपने आप सीख लेते हैं सीख लेते हैं सब कुछ कर लेगी हालांकि ज्यादा सीख के नहीं कपड़े ऐसे ही इसके पड़े होते हैं बेडरूम में कुछ नहीं सीखी मैं सर बाथरूम में जो टूथपेस्ट भी मेरे को जाके बंद करनी पड़ती है कभी कुछ पूरा थैंकफुली फ्लश खुद कर लेती है इतना स्टार स्टार बोल के इंट्रोडक्शन दिया था फ्लश पे आ गई है नहीं पर ये मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि अनिल पूरे फैमिली का भाड़ना यहाँ खोल अनिल जब स्ट्रगल कर रहा था और एक्टिंग का शौक था अक्सर ये होता था अच्छा उस जमाने में गीजर ऐसे होते थे स्विच ऑन करो तो एक छोटा सा एक हाँ, भी होता था लाल रंग का ये जो भी होता वो ऑन होता था और छोटा सा गीजर होता था हाँ। तो जब वो नहा के निकलता था गीजर का बंद स्विच नहीं बंद नहीं करता था अच्छा तो थोड़े घंटे भर के बाद हमको पता चल जाता था अनिल नहा के आया और गीजर उड़ गया और अगर गीजर का प्रॉब्लम नहीं होता तो फ्लश का बाथरूम में जाते ही पता चलता अनिल होके गया उनको क्या होता है कि बाथरूम में जाके पहले तो उन्होंने अपनी तरफ 25 बार देखना है कि मैं ठीक लगा बाकी चीजें भूल जाते हैं मतलब ठीक है ना एक आम में आदमी कितनी बार मैनेज करे कितनी चीजें नहीं वो तो है अब जो बाथरूम का रास्ता भी था ना हमारे पुराने घर जयपुर में हाँ। तो वहाँ पे गलमारी थी अच्छा।, अच्छा जी तो मुझे खड़ा करके उसने एक मार्क बना लिया था हाँ। और हर महीने में अपना मार्क चेंज करते रहता मैं इतना लंबा हुआ नहीं हुआ हुआ नहीं हुआ अच्छा और मेरे तक पहुंच नहीं पाया <laughs> और हुआ क्या उस कपट पे इतने स्क्रैचेस हो गए कि मेरी माँ को कपट बदली करना पड़ा <laughs> अच्छा बोनी सर आपने अनिल सर को लॉन्च किया वो सात दिन में संजय सर को लॉन्च किया प्रेम में आपको किया हैं इट्स माय लाइफ में हाँ मेरे को भी किया <laughs> और मैं नाना पाटेकर साहब का नौकर का रोल किया मैंने उसमें <laughs> जानवी को पांच साल हो गए फिल्मों में अब आपने जाके उसको प्रोड्यूस किया आप क्या कोल्ड स्टोरेज का ठंडा होने का वेट कर रहे थे कि मिली बनाओ नहीं देखिए क्या है कि मैंने अर्जुन जानवी दोनों को पहले मौका दिया कि बाहर काम करो प्रूव योर सेल्फ जब पक जाओ फिर मैं बनाऊंगा पिक्चर क्या बात रिस्क नहीं लेंगे ये रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि खुद जाकर मैं पिक्चर बनाता हूँ तो उसमें इतना कुछ करने की कोशिश करता हूँ जी जैसे संजय के साथ मैंने किया था तो होता है कि प्रोजेक्ट को नजर लग जाती है एंड आई बिकम इंडल्जेंट कुछ जरूर से ज्यादा खर्चा भी कर लेता हूँ जरूर से ज्यादा कोशिश भी करता हूँ 
और जब भी आदमी जरूर से ज्यादा कोशिश करे या खर्चा करे तो मामला गड़बड़ी हो जाता है तो मैंने इसलिए बैक सीट ली कि अर्जुन तैयार हो जाए फिर मैं उसका पिक्चर बनाऊँ जानवी तैयार हो जाए फिर उसके साथ पिक्चर बनाऊँ क्या बात दिस वॉज अ सेल्फिश फादर एंड अ सेंसिबल प्रोड्यूसर क्या बात है बड़ी अच्छी बात है अच्छा हमने जानवी जितने भी कपूर देखे हैं सबके सब टैलेंटेड हैं चाहे वो एक्टर हैं चाहे वो प्रोड्यूसर हैं कोई ऐसे कपूर को आप जानते हैं आपकी रिश्तेदारी में या आसपास जो रेलवे में नौकरी करता हो <laughs> या डाक विभाग में हो कि सारे एक्टर्स ही हैं प्रोड्यूसर ही हैं सर सर ये भी आपने सीरियस क्वेश्चन पूछा तो मैं सीरियसली पता लगाऊंगा ये <laughs> पर एक्चुअली ये जन्म ही टैलेंटेड होते हैं सारे <laughs> अच्छा आपके मम्मा साउथ से थी पापा पंजाबी हैं तो घर में खाना कौन सा बनता था फिर दोनों दोनों लेकिन मम्मा ने आशी पापा को कन्वर्ट कर दिया था इनको भी साउथ खाने का ज्यादा शौक है अभी क्या बात कर सर मोहब्बत कैसी चीज है ना पराठे से इडली पे शिफ्ट हो गए हैं नहीं तो मुश्किल होता है सर पर पराठे का साथ छोड़ा नहीं है मैंने अच्छा इडली भी खाऊंगा पर उसके बाद पराठे फिर खाऊंगा कभी कभी दोनों साथ में भी खा लेते हैं वो तो दिख रहा है बोनी सर जानवी एज एन एक्टर आपके साथ पहली फिल्म कर रही है तो एज ए डॉटर आपकी नाक में दम ज्यादा करती है कि एज ए एक्टर गिव एन ऑनेस्ट आंसर क्योंकि मुझे भी जानना है <laughs> <laughs> नहीं नाक में दम बिल्कुल नहीं करती है आई एम फॉर्चुनेट कि मेरे चारों बच्चे किसी ने मेरे नाक में दम नहीं किया और ये तो बिल्कुल साइलेंट बच्ची थी बच, मेरे को याद भी नहीं कभी रोई है ये अच्छा जी तो ना ही मुझे याद है कि अर्जुन कभी रोया है बट कभी तो डांटा होगा जानवी को तो हाँ, एक बार डांटा था जब इसने हम लोग आई थिंक न्यूयॉर्क में थे तो ऑर्डर कर रही थी I'll I'll have have soup with no no oil or grilled fish but no butter no butter please तो मतलब मक्खन हमें अच्छा लगता है फिश को थोड़ी अच्छा लगता है सर इन्हीं के पेट में जाना था ना मक्खन आप बिलीव नहीं करेंगे जब भी हम ट्रेवल करते थे और करते हैं एक सूट केस में हरी मिर्च गरम मसाला खेपला खाकरा और क्या क्या Lovely. एक बार बेचारे इमिग्रेशन वालों ने पकड़ लिया था रामू को hmm. एक घंटे का क्वेश्चनिंग किया था <laughs> उसके साथ कि क्यों इतना यहाँ अमेरिका में आम मिलते हैं अच्छे मिलते हैं <laughs> हरी मिर्च ही मिलती है लेकिन पापा का एक कुछ जस्टिफिकेशन था कि इंडिया में जो हरी मिर्च मिलती है वो सबसे तीखी होती है तो आपके पापा तो मिर्ची लेके जा रहे थे ये सूट के इसमें मुर्गा रख के ले गई वो तो आप हुई है मतलब मतलब पहले पहले की बात। रखा होगा मैंने? पहले की बात बात रखा होगा मैंने बेचने के मैं। लिए हो सकता है <laughs> <laughs> अच्छा फैक्ट है मैं हम बाहर जब पहले छुट्टियों में जाते ये भी एक बात बताता हूँ कि बच्चों को नाश्ता मैं ही बना के देता था एंड उस जमाने में ये था कि जानवी और खुशी दोनों इंसिस्ट करते थे पापा यू विल मेक द स्क्रैम्बल लेक यू विल डू दिस यू विल मेक ब्रेकफास्ट वर्स जो फ्रेंच टोस्ट हो ये हो तो मैं कुछ ना कुछ करके बच्चे खुश हो जाए जो भी बना देता पता नहीं पापा का प्यार उसके अंदर डालता था या नहीं, नहीं, अच्छा बना बटर था। डालते थे आप बहुत <laughs> जानवी बोनी सर का एक्सपीरियंस बहुत है इस इंडस्ट्री में बहुत सारी फिल्में बनाई हैं उनको समझ है स्क्रिप्ट्स की है जो भी कह लें आप आप जब कोई फिल्म साइन करती हैं इस फिल्म से पहले जितनी भी आपने फिल्में की आप पापा से एडवाइस लेती हैं कभी हंड्रेड परसेंट लेती हूँ और सिर्फ मैं ही नहीं मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में आधे से ज्यादा लोग इनको कॉल करके हाँ। इनसे एडवाइस लेते हैं और ये इनका फेवरेट पास टाइम है <laughs> बारह बजे के बाद उन हमारे घर पे एक सोफा है और वो सोफा ना उनका तख्त हो गया है <laughs> और वो सोफे में एक यहाँ इट्स बिकम लाइक एक डिप आ गया है क्योंकि वो उसी जगह पे बैठते हैं तो बारह बजे के बाद वो उनका अड्डा बन जाता है और ऐसे नहीं कि एक हाथ में एक फोन है दो दो फोन और दो दो अलग अलग लोगों को कुछ अलग एडवाइस दे रहे हैं तो जब भी इनको फुर्सत मिलती है तो मैं भी एडवाइस मांग लेती हूँ <laughs> सर आप खुद इतने मजेदार आपकी टाइमिंग इतनी मजेदार है इतने सारे आपने स्टार्स बनाए आपका खुद का नहीं कभी मन किया कि मैं भी एक्टर बन जाऊं अभी कर रहा हूं मैं एक्टिंग अभी लव रंजन की पिक्चर में अच्छा जी आई एम प्लेइंग रणबीर फादर डिंपल इज प्लेइंग माय वाइफ श्रद्धा इज रणबीर्स गर्लफ्रेंड एंड लव रंजन इज द डायरेक्टर एंड आई हैव हैड अ फैंटास्टिक टाइम ऑन सेट वाह मतलब मजा आया काम करके 40 50 दिन मैंने शूटिंग की पता नहीं कितना रोल रहेगा पिक्चर में बट बोनी पहले भी थोड़ा सा फंड मिलेगा नहीं ऐसी नौबत 
अब तक तो है नहीं वेल इक्विप्ड भाई चार पांच लगातार उसने हिट पेट सुपरहिट बनाई है नो बट यू आर फैबुलस इन एके वर्सेस एके हां वेल थैंक यू आई थिंक बेटर देन अनिल आल्सो ये कभी अनिल साहब को मत बोल अबे ये बोलेगा अनिल अगली बार आएगा तो ये क्लिप दिखाएगा कपिल मेरे बीच में झगड़ा कराएगा अनिल का आप किससे डर रही हैं आज तक बात सिद्धू साहब आग खड़े हैं उनसे तो डर ही नहीं आप कभी ये तो मैंने सिर्फ डराया है लोगों को मैं डरी नहीं मैंने डराया बिल्कुल बिल्कुल <laughs> उस दिन पार्टी में परमीत सर आए थे <laughs> बेचारे डरे डरे मैं आप कुछ लेंगे नहीं पहले अच्छा ले ले <laughs> इतना डरा के रखती है ये अच्छा बहन भाइयों के बीच हम लोग बड़ी छोटी छोटी खुशियाँ जो शेयर करते हैं आपकी खुशी तो वैसे भी छोटी है आपसे कभी ऐसा हुआ कि आपकी ड्रेस पहन के खुशी निकल गई आपने सोचा रही है उल्टा 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 है ये ये खुशी की ड्रेस पहन के निकलती था हमेशा बिना पूछे और फिर बहुत झगड़े होते थे अभी इतना नहीं झगड़ती है मेरे साथ बड़े होके फिर फिर समझदार हो जाते हैं बच्चे समझदार हो जाते हैं और आजकल ना फ्री में हम दोनों को बहुत ज्यादा कपड़े मिलते हैं तो फिर कितनी जानवी ये बिना फिल्टर के जो बोलने वाले हैं ना बहुत कम है दुनिया में एंड दिस इज टू गुड आई स्वे रियली जानवी ये कुछ क्वेश्चंस हैं दोनों के लिए जी लोग जानना चाहते हैं इसलिए उन्होंने मुझे लिख के दिए कि आप दोनों में से ज्यादा खर्चीला कौन है पापा <laughs> ये तो हम जानते हैं सर हमें आप आज भी याद है जब आपने रूप की रानी चोरों का राजा बनाई थी उस समय हम न्यूज में पढ़ते थे कि उस समय की सबसे महंगी फिल्म थी आपको पता सतीश कौशिक साहब जब भी आते हैं बड़े मजे ले ले किस्से सुनाते हैं <laughs> कहते मैं तो इतना टेंशन में आ गया था मैंने मरने की कोशिश की खिड़की नहीं खुली कहते मैंने कहा अच्छा हुआ खिड़की नहीं खुली नहीं तो आप तो फंस जाते <laughs> नहीं नहीं आपको किस्सा पूरा सुनाता हूँ अच्छा जी मतलब हम लोग एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे हैदराबाद का प्रीमियर था अच्छा जी थॉट बिगैन फ्रॉम माय हाउस अच्छा जी तो मेरी गाड़ी में सतीश आगे बैठ रहा था श्री मेरे साथ पीछे बैठी हुई थी जब मेरी श्री से शादी नहीं हुई थी अच्छा जी बट किस्मत मेरी थी कि मेरे साथ बैठी हुई थी अच्छा जी तो खैर श्री ने मेरे से पूछा हाउ इज द फिल्म डूइंग तो मैं चुप रहा तो सतीश ने पूछा हाँ वो नहीं क्या मतलब पिक्चर क्योंकि उन दिनों में पिक्चर थर्सडे को लग जाती थी यूपी में और कुछ सेंट्रल इंडिया के हिस्सों में जी तो मैंने विद ब्लैंक फेस बोला फिल्म इज फ्लॉप्ड इट हैज बीन रिजेक्टेड आगे मैंने देखा एक आदमी ऑलमोस्ट विंड स्किल के उसका सर लग गया वो रोने लग गया तुमने सतीश हौसला रख आगे अपनी दूसरी भी पिक्चर रहेगी आप दोनों में से गुस्सा किसको ज्यादा आता है मुझे मुझे पहले गुस्सा बहुत कम आता बहुत कम स्कूल के दिनों में आता था अच्छा जी बल्कि एक किस्सा मैं आपको सुनाऊं मुझे आदत है मेरे घर पे दही मेरे लिए अलग बनता है अच्छा और जी। अलग कटोरी में या कटोरी में दही बनेगा उसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए अच्छा बिल्कुल क्लियर सपाट होना चाहिए हाँ। जो जिसमें दही जमा हो अच्छा जी तो मैं इंटर में था कॉलेज जाने के पहले शगुन होता है दही खा लो या शक्कर खा लो या कुछ ऐसे शगुन होता है तो मेरे घर पे उस रोज मम्मी शायद पहले निकल के बोल के गई थी मेरे घर के सर्वेंट को कि भैया ये दही चका देना बोनी को बिफोर ही लीव फॉर हिज एग्जाम्स तो वो दही की कटोरी जो लाया उसमें क्रैक थे और ऊपर पानी जैसा आ गया था अच्छा। दही जब क्रैक होता है पूरा जमा नहीं हो तो थोड़ा पानी भी आया yeah. फ्लंग दिस थिंग आया था आई एम नॉट गोइंग फॉर द एग्जाम क्योंकि दही में क्रैक ये कुछ नहीं है कुछ ही साल पहले की बात है मम्मा कोशिश कर रही थी कि इनको वॉक्स पे लेके जाए ताकि इनका थोड़ा बटर जो है कम हो लेकिन और हर रोज कोई ना कोई बहाना बनाते थे एक दिन मुश्किल से वो नीचे उतर गए शूज पहनने के और शूज पहन रहे थे और पापा को थोड़ी दिक्कत होती है तो मम्मा उनका लेस बांधी थी एक घंटे के लिए ये जूता ये जूते से टाइट है नहीं अभी ये थोड़ा लूज है नहीं इसका ये थोड़ा लंबा हो गया इसको वापस एक घंटे के लिए फिर मामा ने कहा छोड़ो नहीं नहीं चलो और ये परफेक्शनिस्ट आदमी ना एक्चुअली बड़ा परेशान भी होता है तो उसको हर चीज में परफेक्शन चाहिए झगड़े के बीच में ये कर्टन ठीक करने लगते हैं ठीक है हमारा झगड़ा दुनिया क्यों देखे दुनिया नहीं मेरे को परफेक्शन की जो बात करना लेकिन झगड़े के मैं रो रही हूँ कॉटन का लाइन सीधा होना चाहिए क्या क्या बोलते हैं उसको जो बीमारी होती है ना जैसे मेजर जैसे साबुन भी ठीक होना चाहिए साबुन के नीचे पानी नहीं होना चाहिए टावल सही होना चाहिए 
अब जैसे इसके कमरे में जब सुबह जाता हूँ मेरे को कोफ्त होती है कपड़े बिखरे होते हैं टूथपेस्ट खुला होता है ये सब चीजें होती है एंड आई गेट टोटली पुट ऑफ बाई ऑल दीज थिंग्स आप मेरे घर पे हो मेरे बेडरूम पे हो मेरे ड्रेसिंग रूम में हो हर चीज हैंगर मैं हैंगर भी स्पेशल ऑर्डर किए हुए अच्छा? भैया सब हैंगर यूनिफॉर्म एक जैसे होने चाहिए अच्छा तो जूते का भी रैक ऐसे होना चाहिए कि मेरे को खोल के देखना ही पड़े क्या बात है पापा कि भैया सब हो और चमकते रहे जूते <laughs> एक बार मैं अपनी यही प्रॉब्लम इनसे शेयर कर रहा था मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है हाँ। मुझे तो ऐसा लगता है दो जूते रखे और एक है ना तो मेरे का ऊपर नहीं होना चाहिए बराबर और फिर उसको ऐसे करके पूरा ये आगे पीछे बराबर होने चाहिए तो गिन्नी मेरी वाइफ मुझे बोलती ना तुम ना तुम छठिया गए हो तुम अभी से ये सब कौन करता है फिर मेरी बेटी हुई घर पे अभी अमेरिका एक महीना रह के आया ना जब हाँ, हाँ. तो वापस आई तो मैं कहा भाग के आएगी मिलने तो उसने अपने चप्पल उतारी उसको ठीक करने लग गई <laughs> मैं कहा अब पता अब, अब बच्चों को क्या बोलेगी तो ऐसा होता है तो ये डेंजरस चीज थोड़ी सर ये तो अच्छी चीज है अच्छी चीज है अच्छा आप दोनों में से सुपरस्टिशियस कौन है मैं बहुत सुपरस्टिशियस मैं बिल्कुल नहीं हूँ मैं बहुत हूँ मतलब हर अभी ये ये स्टेज एंटर करने से पहले भी मैंने राइट पाव से कदम पहले रखा और हर बड़े पापा के बर्थडे पे मम्मा के बर्थडे पे न्यू ईयर पे मुझे तिरुपति चढ़ के जाना है थर्सडे को बैठ जाऊंगी ये सब मेरा होता है ये तो अच्छी चीज़ है पॉजिटिविटी आती है हाँ, चीजों हाँ. से तो अच्छी बात है जब खाने को लेके नखरे किसके ज्यादा होते हैं पापा के <laughs> नखरे नहीं होते नखरे ही होते उनके हिसाब से नखरे मेरे हिसाब से खाना अच्छा होना चाहिए हाँ। देखो आदमी काम क्यों करता है खाने के लिए अच्छे खाने के लिए खाने के लिए बेच जी और खाना अच्छा नहीं हो तो फायदा है क्या खाना खा के आई पार्टियों वार्टियों को कौन ज्यादा शौकीन है हम देख रहे थे इस बार सारी दिवाली पार्टियों पे आपके जलवे आप जा रहे थे लेकिन इस बार मैं सिर्फ पांच पांच मिनट के लिए गई क्यों क्योंकि आ, मिली नाम की एक फिल्म आ रही है इसके प्रमोशन में थोड़ी बिजी हूँ आज कल प्रमोशन कर दिया स्मार्ट कर जब तक फ्री थी मुझे पार्टी पे जाने का शौक था अच्छा जी क्योंकि आई यूज टू फील प्राउड वॉकिंग इन विद हर बिकॉज I knew the minute we enter a party, everybody used to turn around and have. मुझे ऐसा लगता है मुझे भी लोग देख रहे हैं देखते हैं उनको ही देखते हैं और मुझे लगता है मुझे भी लोग इसी बहाने मुझे देख रहे हैं because she always used to hold my hand and I used to hold her hand so I I used to enjoy those moments so जब से वो गई है तो party जाने का मतलब होता है ना कि it's not it doesn't give me the same happiness or same vibe जहाँ पे जरूरी होता है जाना अब अब जैसे इस दिवाली पे मैं कहीं नहीं गया क्योंकि दिवाली पे सब अपने हस्बैंड वाइफ के साथ है सब ये तो मैं अकेला जाके क्या करूँगा और श्रीदेवी जी को तो पूरी दुनिया इतना मिस करती है आपकी तो लाइफ पार्टनर थी वो और पर यही जिंदगी है सर जानवी एक बात आपसे पूछनी है जैसे आपने धड़क में एक राजस्थानी लड़की का रोल प्ले किया एक छोटे शहर की लड़की का इसमें बिल्कुल ही अलग है कि जाके आप कहीं फंस जाती कभी ऐसे बचपने में या इस रोल के लिए ही भले ही आपने कभी फ्रिज खोल के उसमें बैठ के ट्राई किया है कभी <laughs> नहीं वो बचपन में करने की वजह ही नहीं पड़ी क्योंकि इस फिल्म के लिए मेरे डायरेक्टर ने मुझे कहा था कि आ, हम आपके लिए कोल्ड स्टोरेज एक्चुअल में बना रहे हैं अच्छा। तो उन्होंने रियली एक कोल्ड स्टोरेज बना के रखा था जो कि हर वक्त माइनस फिफ्टीन से माइनस एटीन डिग्रीज रहता था तो ये सब ओरिजिनल कोल्ड स्टोरेज में हुआ बीस दिन के लिए हर रोज तेरह से पंद्रह घंटा मैं इस कोल्ड स्टोरेज में बिताती थी और एक्चुअली uh, नौ दिन का शूट था लेकिन मेरे डायरेक्टर दो बार बीमार पड़ गए मैं एक बार बहुत बीमार पड़ गई थी वो हिंदी uh, इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते थे और फिर उसके ऊपर मंकी कैप पहने थे और उसके ऊपर बीमार भी थे हम उन्होंने आधी से ज़्यादा फिल्म साउंड्स में डायरेक्ट की है तो मतलब अच्छा टेक मतलब आ, 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 बुरा टेक मतलब और ठीक है लेकिन बेटर हो सकते इमोशनल सीन कर रही हूँ रो रही हूँ सोच रही हूँ मरने वाली और बैकग्राउंड में शिवरिंग पता है श्रीदेवी जी की जो झलक है बिल्कुल अब जैसे हम लोग देखते थे उनकी फिल्मों में कि जो रजनीकांत साहब के साथ उनकी फिल्म थी चालबाज उफ तो वो जो टाइमिंग वो वो आप में ऐसा दिख रहा है हमें <laughs> मैं ना दो बार श्रीदेवी जी से मिला हूँ दोनों बार मैरियट में मिला एक बार तो कहीं जिम कर रही थी वो एक बार वो नाश्ता कर रही थी और मैं उनके साथ अच्छा आप तभी आप छोटी थी शायद आज आई थिंक वो आठ आठ साल पहले की बात होगी साथ में यश चोपड़ा जी की वाइफ थी और मैं उनको देख के ऐसे हो गया 
मैं कहा श्रीदेवी जी और वो ऐसे करने लगी जैसे मैं श्रीदेवी हूँ और वो एक आम इंसान है <laughs> पर जब पर्दे पे आती थी तो वाह <laughs> पर आप बहुत ही टैलेंटेड है जाननी एंड वी आर सो प्राउड ऑफ थैंक यू हेलो पोनी सर आप लोग पहली बार शो में आए इतना अच्छा लगा इट्स जस्ट सो नाइस टू हैव एक्चुअली आप पहली बार है इतना अच्छा लग रहा है अच्छा ये रोज आती फिर भी नहीं अच्छा लगता है नहीं आईडिया अरे तुम्हें तो मैं तब तक छोड़ दी थी लेकिन मेरे प्यार ने ना मुझे रोक के रखा है यहां प्यार नहीं परिवार की वजह से रुकी हुई है सर ये पूरा परिवार 7 महीने से इधर पड़ा हुआ है मां-बाप ने 25 साल इसको पाला अब बोलते बेटी तेरी बारी इसने मेरी जिम्मेदारी लगा दी आगे हां तो मेरे मां-बाप बेचारे कुछ नहीं बोलती तुम जहाँ बोलते हो वो लोग वहाँ रह जाते हैं जो तुम खिलाते हो वो खा लेते कुछ नहीं बोलते पहले भी तो प्रोसेस सेम ही था उनका जहाँ जगह मिलती थी सो जाते थे जो मिलता था खा लेते थे अब तो कम से कम ऊपर छत भी है पहली बार सर मैंने डाइनिंग टेबल पे खाना खिलाया उनके पिताजी को हाँ सीरियसली डाइनिंग टेबल देखे पिता अरे बेटा इसमें खाना खा के टाइम की वेस्ट कर रहे हो गद्दे लगाओ चार लोग सो सकते क्या ऐसे काम करते हैं ये लोग नहीं जान ये झूठ बोल रहे हैं मेरे पापा ने बहुत बड़े वैध हैं तो वो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते रहते वैध नहीं वो आदमी अवैध है मैं आपको हाँ। बताऊं <laughs> मिस्टर इंडिया में घड़ी पहन के गायब होते हैं ना हाँ। इसके पिताजी पहले घड़ी गायब करते हैं फिर खुद गायब हो जाते हैं <laughs> इतने टैलेंटेड हैं भाई साहब सर आप इसको प्लीज इग्नोर कर दीजिए क्योंकि ये है ही ऐसे वैसे कमिंग बैक जानवी मैंने आपकी मूवी का ट्रेलर देखा एंड ओ माई गॉड वॉट अ ग्रेट जॉब यू ऐसे बचपन में एक बार पता है मैं भी अलमारी में अटक गई थी अच्छा और वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई सारी बात बताओ सारी बात अटक नहीं गई थी ये रहते ही वहां थे सारा परिवार अलमारी में रहते थे एक इसका छोटा भाई वो लॉकर में रहता था एक दिन अलमारी से बाहर आ गई सारा परिवार परेशान हो गया हवेली से लड़की गई तो गई कहा आप करने के आए मोहतरमा यहाँ पे ऐसे मैं सर से मिलने आई हूँ सर आपकी सुपर डुपर हिट फिल्म मिस्टर इंडिया उसमें से सर एक सरप्राइज है आज आपके लिए अच्छा क्या है लोहा से टकराओगे जीजा तो यही हाल होगा ये मुगेम्बो है कि चूसा हुआ मैंगो है क्या ये अच्छा तो लग रहा है अच्छा लग रहा है ऐसा लग रहा है रॉयल फैमिली का चूहा अस्पताल से छुट्टी मिल गई ये देखो खुश हुआ ओए इसे खुश होने वाली क्या बात है चूहा बोला है उसने तुम्हें अरे तो रॉयल फैमिली भी तो बोला है क्या दीदी हर बार नेगेटिव बातें ही देखती हो कभी तो पॉजिटिव देख लिया करो आ, वैसे मैं सर इंट्रोड्यूस करवा देती ये मेरा छोटा भाई है जो लॉकर में था हाँ राइट गोली अब इसको देखिए देख लिया उन्होंने अब किसी डॉक्टर को दिखाओ जाओ <laughs> जी जा हाँ मोगाम्बो खुश नहीं हुआ मिसाइल है छोड़ दूंगा पहले तो बच्चों की बोतल में दूध पीना छोड़ दे <laughs> नहीं नहीं और ये तो सर ये जीजा साले की नोकझोंक चलती रहती है ये एक्चुअली अपने स्कूल के फैंसी रेस कंपटीशन में ना ये मोगाम्बो बना है तो बनने की जरूरत ही नॉर्मल चला जाता ना अच्छा लगता पहाड़ी लोमड़ा लगता है ये <laughs> क्या बोले जा रहे भाई ये ना मेरा <laughs> तुम लोमड़ी जैसी दिखती हो इसलिए वो मुझे लोमड़ा बोल रहा है बोनी सर से तुम्हारी बात कर रही हूँ दीदी आप ही बोनी सर से बात कर रही हो वो तो नहीं कर रहे आपसे <laughs> जीजा आ, बोनी सर से बोल के एक आध फिल्म लॉन्च करवा दो ना उनके डस्टबिन में फिकवाऊ तुम्हें मैं <laughs> सर आपने मिली बनाई ना आ? कभी बिल्ली बनाओ ना तो उसके बच्चे का रोल बड़ा अच्छा करेगा ये <laughs> बिल्ली का बच्चा करके दिखा ना बड़ा अच्छा आपको ऑडिशन दे देखा सर, आप बस आशीर्वाद दीजिए अबे अबे उनके पास छुट्टे नहीं है <laughs> ये दस रुपए को आशीर्वाद बोलता है ये पूरी फैमिली ऐसी है इसका बाप उस दिन ना शर्म आती मेरे को बताते पांच रुपए का धनिया लेने के लिए ना सब्जी वाले के सामने इसकी मम्मी की साड़ी पहन के आधा घंटा नाचता रहा <laughs> क्या बोले और उस दिन बाद में इसकी असली मम्मी निकली सब्जी वाला देख के शर्माई जाए कहते यार खबरदार कुछ कुछ मत बोलो मेरे भाई के बारे में बस बहुत हो गया कोई बात नहीं दीदी आज रात तीन बार डिनर करूंगा मैं और उसका बदला चुकाऊंगा चुप देखो तेरे को डिनर की पड़ी रहती है ओ दीदी मुझे बस डिनर की नहीं पड़ी रहती <laughs> जीजा कहा बीवी मानता है आ, और जीजा तो, तो मैं वैसे भी अपनी बीवी नहीं मान रहा हाँ। 
एक तो अपनी लाइनें याद रखो ऊपर से इनकी भी रखो ये आप लोग कंटिन्यू कीजिए मैं आपसे बाहर मिलती हूँ इसकी जुबान पे ना लगाम लगानी पड़ेगी चल अरे दीदी वो आपसे यहाँ बात नहीं कर रहे बाहर क्या करें जब से दिल्ली के बच्चे चल अंदर वो जब से अकेले अच्छा बोनी सर जान भी को तो हम अगली फिल्म में फिर घेर लेंगे बोनी सर आज हमारे हाथ लगे हैं सर आप आए हैं तो मिस्टर इंडिया का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता अपने समय में बहुत एडवांस फिल्म थी और लोगों ने इतना प्यार दिया और बड़ी बात है सर उस समय वी एफ इतना था नहीं तो हम हम जानना चाहते हैं तो आपके किस्सा सुनाने की टाइमिंग बड़ी मजेदार है <laughs> उस समय सर कितनी मुश्किलें आई होंगी आपको मिस्टर इंडिया बनाते हुए सी पहली बात तो मैं बताऊँ मिस्टर इंडिया में कोई भी शॉर्ट हमने पोस्ट पर नहीं किए अच्छा जी एवरी वॉज शॉर्ट इन कैमरा तो वी हैड अ टीम अरुण पाटिल वॉज हेडिंग दैट टीम एंड दी एंटायर वी हैड मेजर आर एंड डी पूरा जो हनुमान सीक्वेंस आपने देखा है बंदूक लेके जो मिस्टर इंडिया आता है पूरा एवरी थिंग वॉज डन मैन्युअली ऑन सेट इन कैमरा वाह नथिंग वॉज डन इन पोस्ट बिकॉज उस जमाने में पोस्ट जो हमारे यहाँ पे था पार्डन माई बींग सो ब्लंट इट वॉज हॉर्बल तो इसमें एक चैलेंज हमने ले लिया था वी शॉर्ट द फिल्म फॉर अबाउट थ्री इन एटी डेज जिसमें जो गाना था ना काटे नहीं कटते दिस वी शॉट फॉर ऑलमोस्ट ट्वेंटी वन डेज थ्री सेट्स पुट अप पर इतना मुश्किल क्यों था सर उसको मतलब उसके पीछे क्या कहानी है सी देखिए जो काटे नहीं कटते गाना था उसमें एक तो हमने सेट का पूरा मॉडल बनाया था जी जब गाना रिकॉर्ड हुआ तो गाना मिस्टर इंडिया का था श्री का जी तो अनिल बोला मेरे को भी होना चाहिए गाने में इतना हिट गाना और मैं नहीं हूँ लास्ट मिनट हमने फिर वो एक वो अंदर ग्लास हाउस बनाया जिसमें हमने लाल शीशे भी लगाए थे तो Cleverly, हमको दिखा रहा था अनिल गाना गा रहे तो अनिल वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द इंडल्जेंट ब्रदर बोनी बट आई विद हिम आई मीन फाइनली इट वाज आर फिल्म एंड अनिल इज माय ब्रदर एंड इट वर्क बॉस इट वर्क एंड देन द सेम ग्लास हाउस वी कंस्ट्रक्टेड ऑन अनदर फ्लोर आल्सो क्यों सो दैट द लाइटिंग इज परफेक्ट वी गेट अ प्रॉपर कैमरा मूवमेंट क्योंकि बड़े सेट में इतनी मूवमेंट नहीं मिल रही थी अच्छा अच्छा प्लस अगर आपको याद हो कि ऊपर एक हाइट पे एक हेस्ट टैग भी था जहां पे तो दैट ऑल्सो वॉज पुट सेपरेटली एंड फॉर द फर्स्ट टाइम विंड मशीन वॉज यूज जो हेलीकॉप्टर या प्लेन के प्रोपेलर होते हैं जी हाँ टर्बो हाँ वो दूर पे रहते ताकि वो हे बराबर उड़े एंड दैट साड़ी ऑल्सो शुड एंड देर इज नॉट अलाइट काइंड ऑफ अ स्किन शो देर नथिंग इट वॉज जस्ट अ मूवमेंट विच मेड द सॉन्ग सेंशियस विच मेड एंटायर फील इट वॉज शॉर्ट एंड दैट इज द रीजन द लाइटिंग यूज टू टेक टाइम ऑल दीज प्रॉप्स यूज टू टेक टाइम टू सेट अप द शॉर्ट इट यूज टू टेक टाइम and Mama these sets fever also no? and yeah in between she fell sick she shot for about 2 or 3 days with 100 300 4 temperature acha my god so isli hawa hawai gaane ko 12 din lage the acha ji to usme bhi three ke teen changes the plus i you know there was a typical moment of uh, the finale of the song jo shaker ne bola top shot hona chahiye camera upar leke jao to un dino mein upar le jana matlab ek musibat hoti tara pe pe camera hai to the seven such things abhi jaise उसमें एक हंगर सीन था जहाँ पे खाना खाने को बैठे और खाने में कंकर है अच्छा। तो टेबल को वायर के साथ बाहर ले जाना नीडेड प्रॉपर लाइटिंग वो टेबल को लटकाया था हमने वायर के साथ एंड द वायर हैड टू बी लिट के दिखाई नहीं दे तो लिटरली लगना चाहिए कि हवे में टेबल चल रही है और मिस्टर इंडिया लेके जा रहे हैं अच्छा एक दूसरे सीक्रेट में बताता हूँ <laughs> उस सीन का जो लास्ट शॉट है ना जो मिस्टर इंडिया गरीबों में खाना बांटता और चल के जाता है अनिल की डेट थी नहीं तो लास्ट शॉट जो है संजय कपूर चला था अच्छा तो कई ऐसी चीजें हैं अच्छा रिगिंग भी ऐसे करते हैं जैसे मिस्टर इंडिया जो एंट्री थी इफ यू रिकॉल हवा वे गाने के पहले चल के आते हैं तो हमने सेट ऐसा लगाया था कि भाई थोड़ा हाइट पे था प्लेटफॉर्म पे और नीचे से कोई फुटमार्क खींचता था तो एक कदम दूसरा खींचता दूसरा कदम तीसरा खींचा तो चार लोग नीचे होते थे जो फुटप्रिंट को खींचते रहते थे तो ऐसा लगता था मिस्टर इंडिया चल के आ रहे पर वर्थ था जितनी मेहनत लगी उस फिल्म पे आज तक हमारे जहन में बसी हुई है भाव सर क्या बात है यार जो जो घर भी था ना वो पूरा मैंने वर्षों में सेट लगाया था एंड देर एड मेड मेकअप रूम अच्छा उन दिनों मोबाइल आई नहीं थे तो मैंने ऑफिस लगाया था टेलीफोन लाइन लगाई थी अच्छा क्योंकि पिक्चर में दस बारह बच्चे थे हर बच्चे के साथ तीन लोग आते थे तो वी हैड एट एनी गिवन टाइम अबाउट टू हंड्रेड टू टू हंड्रेड फिफ्टी पीपल ऑन द सेट हंड्रेड हंड्रेड फिफ्टी पीपल ग्रू एंड हंड्रेड पीपल विद द किड्स अच्छा उनके लिए मैंने टीचर्स हायर की थी क्योंकि दे वर समाइम मिसिंग द स्कूल स्कूल तो डिफरेंट क्लासेस अच्छा। के टीचर को मैं बुलाता था ताकि बच्चों के एजुकेशन में फर्क न पड़े 
क्या बात है यार इन सब चीजों का बजट इमेजिन करके मुझे चक्कर आ रहा है आई स्टार्टेड दिस पिक्चर ऑफ मिस्टर इंडिया आई हैड अनिल एंड श्री के साथ तो मैंने कई किस्से सुनाए हैं कि उसकी माँ ने मेरे से दस लाख मांगे मैंने उसको ग्यारह लाख ऑफर कर दिए थे अच्छा जी सर प्लीज सुना दीजिए प्लीज 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 किस्सा यूं है कि श्री वॉज द टॉप स्टार एंड जोशी ले जब कास्टिंग उसकी चल रही थी तो श्री वॉज कास्टेड ऑपोजिट सनी और मेरे अंदर ये था कि यार मेरे भाई के साथ भी टॉप हीरो होनी चाहिए तो आई मेट श्री इन बॉम्बे अच्छा जी एंड शी सेट माई मम्मी विल टॉक एज यूजल ये आपकी पहली मुलाकात थी पहली मुलाकात थी रोया पार्क में एक बंगला था वहाँ पे शूटिंग कर रही थी तो खैर मैंने कहा थी कि मम्मी को मिलने आता हूँ मैं मैं चेन्नई पहुँच गया मम्मी को मिलने के लिए तो मम्मी के पास गया बैठा बातचीत शुरू हुई अच्छा उनको ना हिंदी पूरी आती थी ना अंग्रेजी पूरी आती थी बट कम्युनिकेशन स्किल मेरा इतना परफेक्ट था कि मैं उनके इशारे से बच जाता था तो शी सेड पप्पी प्राइस टेन रुपीज टेन रुपीज का मतलब दस लाख अच्छा तो मैं यहाँ से पूरा तहकीकत करके गया था भैया आखिरी पिक्चर श्री ने कितने में साइन की है अच्छा। उस जमाने में आखिरी पिक्चर श्री ने साइन की थी साढ़े आठ लाख रुपए की अच्छा। तो मैंने कहा साढ़े आठ में साइन की है मेरे से मैं नो दे दूंगा तो जब उसने मेरे को बोला टेन रुपीज आई सेट नो तो दस सेकंड के लिए वो फ्रीज हो गई तो मैंने एल पे इलेवन <laughs> उसके बाद पंद्रह सेकेंड के लिए फ्रीज हो गई मुझे स्टाफ मनी सेपरेट ना थर्टी थाउजेंड पीस आई सेट नो आई विल पे फिफ्टी थाउजेंड एंड स्टाफ शूट से वेरी क्लोज टू पप्पी होटल आई सेट नो दे विल स्टे इन द सेम होटल क्या बात है सर और मैंने जब उसको ग्यारह लाख दी थी एक कंडीशन डाली थी एज अ राइडर क्या आई सेट इसके बाद जो भी पिक्चर आप साइन करोगे पंद्रह से कम नहीं करोगे अयो यो हु पे फिफ्टीन आई सेट आई विल गेट यू फिफ्टीन <laughs> तो मैंने चांदनी पिक्चर यश जी वॉन्टेड टू साइन और चांदनी पंद्रह लाख की करवाई गुरुदेव पंद्रह लाख की कराई तो देवर हैप्पी पंद्रह पंद्रह में पिक्चर साइन की wow. तो खैर हमारी पिक्चर लग गई हिट हो गई जो होगी तो मैं गया सर कि भाई अगली पिक्चरों के लिए पुनीश फॉर यू फोर्टीन आई सुन भाई नो 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 पुनीश विद यू ओनली फोर्टीन आई सर नो आई विल पे सिक्सटीन तो बट आई सेट वन कंडीशन नेक्स्ट पिक्चर ट्वेंटी फाइव मेरे घर पे तो हीरो फ्री आता था अनिल को जो दे दू ले लेगा वो अच्छा शेखर भी पचास पचहत्तर हजार में था मिस्टर इंडिया में और सतीश कौशिक मंथली था रूप की रानी में तो भाई उसने चौदह की जगह में सोलह भी दे दिए तो क्या फर्क पड़ गया तो मुझे ऐसा लगा कि भैया अच्छी दो दिन की शूटिंग कम होगी पिक्चर में या ज्यादा हो जाएगी जो भी धोनी सर ने फिल्में बनाई बड़ी दिल से बनाई है इसीलिए दिल में बसी हुई सर आज तक आपकी फिल्म बिल्कुल और रहेगी सदा रहेगी क्या बात है सर हमेशा रहेगी बोनी क्या तुम अग्री करते हो कि अब वैसी फिल्में उस स्केल पर और इस तहजीब और परंपरा से अलग बनती हैं आजकल प्रोजेक्ट बनने लगे हैं ना एक्चुअली सर जिस तरीके से जिस दिल से आप बनाते हो आजकल तो पेपर भी लेके बैठते हैं इतने के राइट्स बिक जाएंगे इतने का म्यूजिक इतना इतना अंदर आ गया बस मैं तो उसी तरह बनाता हूँ पिक्चर जैसे पहले बनाता था ऐसे ही बनाइए सर वाह मजा आ जाता है जो फिल्में नहीं चल रही है साउथ की फिल्में क्यों चल रही है क्योंकि अभी भी उधर के लोगों में पैशन वही है जो इधर बॉम्बे के फिल्म प्रोड्यूसर्स का मेकर्स का था नाइन्टीज तक क्या बात है बिल्कुल सही बात है तक जो पैशन था ना वही कम वही कमर्शियल पिक्चरें बन रही है वही मतलब वहां पे सीन भी जब लिखा जाता है तो डायरेक्टर बोलता है यहाँ पे मुझे ताली चाहिए यहाँ पे मुझे रुलाना है यहाँ पे मुझे सिटी चाहिए जो यहाँ पे भी होता था मनमोहन जैसे ऐसे ही बनाता था प्रकाश मेरा ऐसे ही बनाता था और कई ऐसे फिल्म मेकर थे जिनके थॉट में होता था भैया ये गाने में सीटी बजनी चाहिए ये गाने में ऐसा खई के बांध बनाने से वाला पिक्चर खत्म होने के बाद गाना ऐड किया गया शूट किया गया क्योंकि उनको गाना चाहिए था उस उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में क्योंकि वहाँ पे पिक्चर उनको लगा थोड़ी ठहर गई है अच्छा तो उन्होंने गाना बाद में पिक्चर पूरी खत्म करने के बाद गाना डाला गया था वो तो गाने का इतना मतलब था अभी तो क्या गाने की जरूरत ही नहीं है यार हमारे कंटेंट में इतना पावर है कंटेंट में पावर है कुछ पावर नहीं है ना देखो जैसे साउथ के प्रोड्यूसर्स का थॉट ये था कि हम लोग 
पैन इंडिया को कॉन्कर करें हमारे इधर के जो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हैं डायरेक्टर स्पेशली कि हम वर्ल्ड को कॉन्कर करें पहले हिंदुस्तान तो कॉन्कर करो हाँ। क्यों सब लोग लुक पे जा रहे हैं सब लोग इस पे जा रहे हैं कुछ नोसेज होने जा रहे हैं नोसेज के भाई हमारे यहाँ पे खड़ी बोली चलती है हाँ। वो मतलब होता ना कि यू गॉट टू बी एब्सोल्युटली फोकस टू सी दैट वॉट आर पीपल वॉन्ट राधा देन गिव दर फिल्म विच प्रोबली टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि यार मैंने ऐसे जो पिक्चर ये थॉट मेरा ऐसा थॉट तुम्हारे दिमाग में ही है पब्लिक तक पहुंचता नहीं है पहुंचे नहीं <laughs> तो थॉट वो होना चाहिए जो पब्लिक तक पहुंचे ना कि भाई हम ऑस्कर के लिए जा रहे हैं भैया साहब हमारे डायरेक्टर ऑस्कर एम कर रहे हैं <laughs> या ये कैन फिल्म फेस्टिवल में हमारी पिक्चर जानी चाहिए अरे भैया कैन से पहले नदियां पार करने के पहले इधर का सोचो बिल्कुल <laughs> <laughs> बड़ी अच्छी बात है बोले सर आप जो दूसरा कई ऐसे आजकल हीरो भी सेलेक्ट ऐसी पिक्चर करती है जिसमें उसको पच्चीस तीस दिन का काम और पैसे पूरे मिल जाए तो इंटेंशन ही राइट फॉर द बिगनिंग इज रॉन्ग I don't want to name the actors, but there are quite a few actors. वो सब नाप तोल के मतलब होते हैं यार कितने दिन का काम है मेरा अरे यार इसीलिए उनका पूरा सेटअप होता है कन्वीनियंट हीरोइन अवेलेबल होनी चाहिए डायरेक्टर अवेलेबल होने तो पिक्चर कहाँ अच्छी बनेगी यू नो फर्स्ट मोमेंट योर योर थॉट प्रोसेस इज डिस ऑनेस्ट जब तक ऑनेस्टी नहीं आएगी ना चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे वो एक्टर हो चाहे वो प्रोड्यूसर हो पिक्चरें नहीं चलेंगी क्या बात है बिल्कुल सही बात है तो कुछ पिक्चर्स हैं जानवी जो आप अपने फैंस के लिए डालते हैं जी तो नीचे हमारी जनता बड़ी क्रिएटिव है नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार करते हैं आइए आपको कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं दिखाई जरा ये जानवी ने पोस्ट किया है पिक्चर आइए देखते हैं इसके नीचे कमेंट्स डिजर्ट इन दर्ट मुझे आज तक नहीं समझ लगा ये दोनों शब्दों में फर्क क्या है डेजर्ट हो गया रेगिस्तान ना हाँ डेजर्ट हो गया मीठा हाँ मीठा ही ठीक है यानी कि मैं। ओके okay, दिखाइए नीचे कमेंट्स। मेरा दोस्त ऑटो चलाता है उसको पूरी सीट दे दो तो भी वो आपकी तरह साइड में ही बैठता है आप गाड़ी में बैठी कितनी अच्छी लग रही हैं? मेरी बीवी गाड़ी पे बैठती है तो उसे पलटा देती है अच्छा उसको रिप्लाई किया किसी ने मैंने आपकी पूरी प्रोफाइल चेक करी है कृपया स्कूटर को गाड़ी ना बोले और दिखाइए <laughs> दोस्तों मैं इंस्टाग्राम के, के मालिक का कजन हूं अच्छा <laughs> जिसको भी अपने अकाउंट पे ब्लू टिक चाहिए वो मेरे अकाउंट में पांच हजार पे ट्रांसफर करे जानवी कपूर के अकाउंट पे भी मैंने ही ब्लू टिक लगाया oh <laughs> अच्छा ये नए लोग आए हैं नहीं तो नॉर्मली वो आते होते हैं ग्रह क्लेश ये <laughs> वो सारे भी आते हैं ना नीचे और दिखाइए स्पेक्टेकुलर हॉलीवुड बॉल चलिए जी बोनी सर ने ये फोटो डाला है आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं सर ये हॉलीवुड बॉल का नहीं वाइड बॉल का इशारा है <laughs> ये हॉलीवुड की हीरोइन को बता रहे हैं हमारा कल्चर अब बदल गया है हाथ नहीं जोड़ते सीधे जपल... <laughs> जपला जपला क्या होता है जपला जपी <laughs> सर आपके हाथ के पीछे मेरा मुंह छुप गया पीछे मैं भी था <laughs> किसी ने उसको रिप्लाई किया तेरा तो मुंह ही छुपा है उनके पेट के पीछे हमारा पूरा परिवार छुप गया और दिखाइए अरे मैं कभी देखता ही नहीं हुए तो सर बड़े मजेदार आते मैं सो फार ये जानवी ने पिक्चर डाला है आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं आपने तो एसी के नीचे गद्दा रखा है हमारा तो इतना लीक करता है बाल्टी रखनी पड़ती है रिप्लाई भी आया बाल्टी से कमरे की शोभा खराब होती है आप एसी को डायपर भी पहना सकते हैं <laughs> वाह ये तो एक विचित्र तस्वीर है चार महिलाएं एक साथ वो भी चुप <laughs> रिप्लाई भी आया वो तो मास्क लगाया है इसलिए चुप है वरना मेहंदी लगाने वाली बहुत बोलती है <laughs> और दिखाइए धोनी सर ने फोट डाला यस ऑलवेज माई फेवरेट ब्लूज आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं लगता है निक्कर वाला भी एक्टर है इसलिए हाथ प्रोड्यूसर की जेब की तरफ है <laughs> <laughs> सर ये टोपी आपकी ही है या बाजू वाले पुतले से मारी है <laughs> सर आपके जूते शुरू से नीले थे या इन पे पेंट का डिब्बा गिर गया था <laughs> इस पुतले के कंधे पे इतने बड़े प्रोड्यूसर का हाथ है अब ये भी बहुत बड़ा स्टार बन जाएगा <laughs> और दिखाइए जानवी ये फोटो डाला है Uh, कोई कैप्शन नहीं है दिखाइए नीचे वेरी गुड महंगी ड्रेस पहन के ही सुखानी चाहिए 
चोरी होने का खतरा रहता है किसी ने लिखा जानवी जी आपके बगल वाले पत्थर पे मैंने अपना और गर्लफ्रेंड का नाम लिखा था राकेश और प्रीति प्रीति हटा के रेनू लिख दो प्रीति की शादी हो गई है और दिखाइए लगता है ये पोज के बहाने अपनी पीठ खुजा रही है और दिखाइए बोनी सर ने फुट डाला कास्ट एंड क्रियो माई फिल्म मॉम इंजॉइंग सेवन कोर्स हॉट मील इन स्नो ड्यूरिंग लंच ब्रेक इन जॉर्जिया वाओ कमेंट्स देखते हैं सर ये सेवन कोर्स मील खाने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है <laughs> ये बातें करने के बहाने साथ में प्लेट भी गिन रहे हैं <laughs> बोनी जी सबको बता रहे हैं कि मेन्यू में चेंज है तंदूर में बर्फ पड़ गई सिर्फ तवा रोटी मिलेगी <laughs> और आगे दिखाइए खत्म नाइस लेडीज एंड जेंटलमैन ब्रिटेन की पावन धरती से जिस पे भारतीय मूल के ऋषि सुनक का राज्य से प्रिंसो के प्रिंस अच्छा यादव बहुत अच्छे लगे और तुम भी ब्रो बहुत अच्छे किए बहुत अच्छा अंग्रेजी बोले इसी तरह अंग्रेजी बोलते रहो एक दिन मैं तुमको लंदन जरूर लेके जाएंगे ये लंदन का नहीं है ये भांडूप का है चलो जाके जल्दी लाल कपड़ा उतारो नहीं तो कुत्ता पीछे पड़ जाएगी दल्द पानी कैसे चल रहे हैं नहीं कभी किसी को बोलना नहीं तुम्हारा धंधा पानी बढ़िया चल रहे हैं क्यों लोग उधार लेने आ जाते हैं <laughs> फिर लौटाते नहीं है मेरे को भी अभी तीन लोग का उधार देना बाकी है लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ सर सर आई एम फ्रॉम लंदन मेरा नाम अक्षय यादव है जबकि मेरा रूट्स इधर का है तो बेसिकली एम आर आई हुआ नहीं नहीं एन आर आई तो मैं बहुत पहले हो गया था परसों मेरा एम आर आई हुआ आई एम जिस इन्फॉर्मिंग क्या है कि मेरा इधर मेरा किडनी जो है ना उसमें वो मिला है वो ब्रो ट्रेन किस पे चलता है पटरी 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 मिला है वैसे आप लोगों से मिलकर मेरे को बहुत जानवी हुई है खुशी खुशी होता है वो तो आई नहीं ना आपकी बहन मैम खुश आए होती तो मैं बोलते बहुत खुशी हुए हैं लेकिन वैसे मुझे बहुत जानवी हुए हैं <laughs> आपको फिल्म आ रही है मिली oh, I love it. लेकिन ये फिल्म में अगर आपको कोई फ्रेंड जूली होते और आप साथ में सरकार बनाते तो ये मिली जूली सरकार होते <laughs> <laughs> लेकिन सर आप बॉलीवुड को इतना कमाल कमाल का फिल्म दिया है पूरा का पूरा बॉलीवुड हमेशा आपका विजय मल्या रहेगा मतलब मतलब अनुसदार रहेगा सर मैं ऐसा जोक्स बनाते रहते हैं जोक्स और एसिडिटी तो इसके पैसे बनती है उस दिन इसको सांप ने काटा इसको जहर नहीं चढ़ा सांप को इसकी चर्बी चढ़ गई इन्हें बात सच है मेरे को सांप ने डस दिया था मैंने उसको बीस दे दिया लेकिन जानवी जी आपके पहला फिल्म कड़क थी ना धड़क नहीं नहीं वो थी लेकिन फिल्म कितनी कड़क थी फिल्म धड़क थी लेकिन कड़क थी मैं आपका बहुत बड़ा फैन है सिर्फ फैन बोलना बड़ा तो दिख ही रहा है ब्रो आप गोवा क्यों नहीं चले जाते हैं क्यों क्योंकि आपको बीच में बोलने का इतना शौक है बोली जी आप कितने स्वीट है मैं आपका बातचीत थोड़ा इधर सुन रहे थे मेरा पापा वो भी बहुत ही सीधे इंसान थे अच्छा एक बार एक आदमी ऐसा मेरे पापा को बंदूक दिखा के उनका सारा पैसा ले गए ऐसे तो कोई भी ले जाएगा नहीं नहीं पैसा जिस दिन लेके गए उसके तीन दिन बाद बंदूक दिखाया था <laughs> <laughs> इसकी वजह से मेरे पापा को बहुत वो भी हुआ वो और जस्टिन बीबर माइक लेके क्या करता है गाता है हाँ बहुत घाटा हुआ मेरे पापा को बहुत घाटा हुआ 
Mic drop. इसका वजह से हम लोग बहुत पुअर हो गए थे थोड़ा टाइम के लिए वी वर रियली पुअर सो हम लोग को कुछ बिजनेस करने थे तो मैं उसका बिजनेस खोले वो ये बजाते उसको क्या बोलते हाँ भैंसो का तबला खोले तबेला तबेला भैंसो का तबेला खोले लेकिन मेरा बदकिस्मती देखिए पता नहीं वो भैंस लोग मेरे से क्यों नाराज थे वो लोग दूध ही नहीं दिए नाराज होंगी बोल रही चारा हम साफ खाते हैं आप भी खाते हो दूध वो अकेली क्यों दे कोविड के बाद सब लोग सीरियस हो गए हैं आप अभी भी फनी के फनी हैं ये जगह हंसी मजाक का नहीं है ब्रो एनीवेज मैं मैं सोच रहे थे सर हमारा बिजनेस जो है खानदान का हमारा फैमिली का इतना वर्क नहीं कर रहे हैं तो अगर आप थोड़ा सा पार्टनरशिप में मेरे साथ आ जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा तुझे क्यों लगता है तुझे पार्टनर बनाएंगे भाई लगता तो किसी को ये भी नहीं था कि इंडियन ओरिजिन का आदमी यूके का प्राइम मिनिस्टर बनेगा कुछ भी हो सकते हैं यू नेवर नो तो ये पार्टनरशिप को सर मैं हाँ समझू कि ना समझू ना विद तीन मुक्के चार थप्पड़ तीन डंडे काफी अग्रेसिव भी ना बोले हाँ मैं उनका मैनेजर हूँ हाँ हाँ जी ठीक है ठीक है मैं समझ रहे हैं मैं इसको ना ही मान रहे हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं बिजनेस नहीं करे तो क्या हुआ लेकिन जानवी जी मैं बोलना चाहेंगे कि मैं आपके लिए एक सरप्राइज लाए है मैं पेश करेगी सरप्राइज अब थोड़ा इधर आ सकते हैं जी इधर जरा सा काले इधर आ जाइए एक प्यारा सा सरप्राइज है ओके चलिए अब मैं चलता है क्या है मेरा लंदन पे तीन महीने के बाद मीटिंग भी है तीन महीने बाद मीटिंग है तो अभी क्यों जा रहा फिर नहीं मैं आपको बताया ना मैं चलता है मैं प्लेन में नहीं जाता मैं ट्रेन में नहीं जाता मैं चलता है तीन महीना तो लगेगा ना पहुंचने के लिए लंदन में अरे वाइस थैंक यू ऑल राइट जानवी हमारे शो में हम लोग क्या करते हैं जो स्टार आते हैं उनके फैंस जो होते हैं उनसे हम लोग रूबरू करवाते हैं आप उनसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपका जो मन हो आप जानवी जी से बोनी सर से आप अगर कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं जी सर हेलो एवरीवन सर हेलो कपिल जी हम आपके और आपके शो के बहुत बड़े फैन हैं शुक्रिया सर जी शुक्रिया थैंक यू और बोनी जी आपने बहुत बहुत अच्छी फिल्में दी हैं हमारे को और जानवी जी आपसे एक सवाल है जी आपकी मम्मी की हमने तकरीबन सारी फिल्में देखी है और सारी फिल्में बहुत अच्छी थी मेरे को तो सब फिल्में अच्छी लगती है आपको अपनी मम्मी की कौन सी फिल्म अच्छी लगती है मैं तीन बोल सकती हूँ हाँ जी जरूर बोल रही इंग्लिश विंग्लिश मिस्टर इंडिया और सदमा ओ सदमा वाव एक्चुअली अगर बात श्रीदेवी जी की की जाए तो आई थिंक तीन भी कम बोला आपने जी उनकी तो एक्चुअली हर फिल्म में वैसे तो हर फिल्म में उनकी सबसे अच्छी फिल्म ही थी लेकिन उनकी बेटी के लिहाज से मैंने पूछा कि उनको कौन सी सबसे अच्छी फिल्म शुक्रिया पाजी शुक्रिया कहाँ से आए आप हम बॉम्बे से ही हैं जी सुखी बॉम्बे बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए थैंक यू और कोई हमारे दोस्त जी भाई साहब एक तो स्कूल बंक करके आए ऊपर से सवाल पूछना है आपको हेलो एवरीवन हेलो कपिल से मेरा जानवी जी से सवाल था हाँ जी जी मुझे पता है मेरे से क्यों पूछोगे आप <laughs> जानवी जैसा अफसर होता है कि जब घर पे दोस्त लोग आते हैं तो मम्मी पापा बार बार आपकी टांग खींच लेते हैं तो जैसे कि मेरी गंदी आदत है कि मैं चार पाँच दिन नहाता नहीं तो <laughs> पापा दोस्त लोग से बोलते हैं कि देख तू तो नहाता ये देख चार पाँच दिन से ऐसा ही बैठा रहता है जबकि चार पाँच दिन होते भी नहीं तीन ही हुए रहते तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ नहीं मैं इनफैक्ट पापा के बारे में मेरे दोस्तों से कंप्लेन करती हूँ है ना <laughs> नहीं तो ये यहाँ कपिल शर्मा के शो पे आके टूथपेस्ट का ढक्कन नहीं बंद करती है सबको नेशनल टेलीविजन तो विघ्नेश नहाने में क्या विघ्न पड़ता है जो आप <laughs> नहाते नहीं है? इतना टाइम बर्बाद करने को नहीं है ना खेल टाइम बर्बाद लगता है अच्छा मतलब क्यों कितना टाइम लगता है नहाने में वो पंद्रह मिनट में मैं कुछ और कर लूंगा क्या और क्या कर सकते हैं आप मतलब इंसान को अपने आप को साफ रखना चाहिए ना मुझे बहुत टेंशन हो रहा है आपको ऐसे ये सब सुनके ऐसी कौन सी चीज आपकी इन्वेंशन खोज कर रहे हैं आपको लगता है कि टाइम बहुत जरूरी है नहाना नहीं है ब्रह्मांड के लिए कुछ करना है ऐसा मानना जो नेचुरल सुगंध है वो बेस्ट है वो पहले पहले नेचुरल होती है जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद अनेचुरल होती है पर आप बड़े क्यूट हैं। शुक्रिया विघ्नेश धन्यवाद और कोई हमारे दोस्त जी मैडम हेलो कपिल सर हेलो बोनी सर 
हेलो जानवी मैम हेलो अर्चना मैम मैम यू आर लुकिंग गॉजियस थैंक यू आई एम योर फैन थैंक यू एक्चुअली आई वॉन्टेड टू आस्क यू वन क्वेश्चन लाइक बचपन में ऐसा होता है यूजअली पेरेंट्स सिबलिंग्स में पैम्परिंग का सब करते हैं तो आप में और खुशी मैम में सबसे ज्यादा पैम्परिंग किसको की जाती है यूजअली छोटे बच्चे को करते हैं तो आप में भी वैसा ही था जी हंड्रेड परसेंट पप्पा अभी तक खुशी को सबसे ज्यादा पैम्पर करते हैं इनफैक्ट शर्माते ने ये कहने से कि खुशी फेवरेट है नहीं नहीं चारों बच्चे मेरे फेवरेट हैं अर्जुन भी मेरा खास है जानवी भी मेरी खास है अंशुला भी खास है खुशी थोड़ी ज्यादा खास है कितने दुखी क्यों बैठे हुए आप आप इतने सैड क्यों बैठे हुए क्या हो गया सीट गीली है आपकी या जो भी है आप खुल के बताए हमें कुछ स्वागत है Thank you. Oh my God, so much English, bro. क्या करते सर आप? I'm in railways. आपका सर नाम कपूर है? My sir name is Arora. Arora. चलिए नजदीक पंजाबी है ना? हाँ भाई पंजाबी है ये बिल्कुल. कैसे रेलगाड़ियाँ ठीक चल रही हैं? बढ़िया चल रही हैं ये बढ़िया चल रही हैं. ठीक है शुक्रिया. तो जैसे आप सब ने मिली का ट्रेलर देखा है जैसे जानवी जो हैं एक कोल्ड स्टोरेज में फंस जाती हैं और उसके बाद क्या होता है ये आप फिल्म में देखेंगे मैं आप लोगों के किससे जाना चाहता हूं कि अगर कहीं आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हों जहां पे आप एम्बेरस हो गए हों या डर गए हों कोई भी आपका किस्सा हो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जी भाई साहब हेलो कपिल सर हेलो हेलो एवरी वन एक्चुअली जैसे जानवी जी की वो अपनी फिल्म में कोल्ड स्टोरेज में फंस जाते हैं तो ये देख के मुझे मेरा एक स्कूल का किस्सा याद आया क्या एक्चुअली स्कूल में एक साइंस फैक्ट पढ़ा था कि अगर कोई फ्रीज मेटल को अगर सेंसिटिव स्किन टच करे या टंग लगाओ तो चिपक जाती है ठीक हो जाती है वो तो मैंने कहा चलो ट्राई करते तो मैं फ्रीजर के पास गया फ्रीजर खोला उसमें एक बॉल था उसमें आइस जमी हुई थी तो मैंने निकाला टच किया तो टच करने से तो नहीं हुआ बट जैसे मैंने टंग लगाई सर वो जो चिपकी है तो निकली तो नहीं वो वैसे ट्राई बहुत किया नहीं निकली तो उसी सिचुएशन में मैं ऐसे लेके मम्मी के पास गया मम्मी ने बोला क्या किया ये इसको कैसे निकाले मम्मी ने और जुबान पे थप्पड़ मार दिया ऐसे काम करते हो तुम लोग फिर क्या किया गरम पानी उस पर डाला फिर जाके वो जो निकली है फिर जो हुआ अच्छा लोग कईयों को आदत होती किसी काम में उंगली करना आप जुबान कर रहे थे उसमें पर यह बड़ा खतरनाक होता है छूटता नहीं ऐसे हाँ सर छूटता नहीं कितनी उम्र थी आपकी उस समय ऑलमोस्ट स्कूल में मिड साइंस पढ़ रहा था नाइन्थ स्टैंडर्ड ये साइंस पढ़ रहे थे आपको ये नहीं पता था कि ये होगा <laughs> आपने नाम नहीं बताया अपना बेरवीत खुराना चार्टर्ड अकाउंटेंट चलिए शुक्रिया खुराना साहब शो में आने के लिए और कोई हमारे दोस्त जी भाई साहब हेलो कपिल सर नमस्कार हेलो एवरीवन मेरी शादी हुई और मैं ससुराल गया मेरा ससुराल ग्रामीण क्षेत्र में था छोटे गांव में अच्छा शौचालय नहीं होते थे घर में अच्छा जी तो सुबह सुबह हमारे साले लोग हमारे साथ आते थे वो लोटा पकड़ते थे मैं तो दामाद था सहन सा था कब की कब की बात है ये कहा कब की बात है ये सर पैतीस साल पहले की राजस्थान में रानी गाँव है अच्छा जी हाँ तो हम जंगल में गए खेत खलियान में वहाँ मैं हल्का होने के लिए पोजिशन ले ही रहा था इतने में मेरे सामने एक सांप दिखा मुझे हाँ सांप मैं एकदम डर गया मैं डर गया अभी करूँ तो क्या करूँ एक तरफ कटिले झाड़ थे एक तरफ नाला था मैं भाग भी नहीं सकता था तो मैंने मेरे साले को आवाज दी है रंजीत सांप तो जैसे ही उसने सांप सुना तो जीजा जी और खुद लोटा लेकर भाग गया मुझे अब साहब मेरी हालत पतली हो गई करूं तो क्या करूं दस मिनट तक तो नाक मुझे घूरता रहा और मैं नाक को घूरता रहा फिर? लेकिन फिर परमात्मा का कोई आशीर्वाद मिला रास्ता साफ हुआ मैं निकल गया लेकिन साहब पूरे दिन मेरा पेट इतना टाइट रहा कि पूरे दिन मुझे लगी नहीं <laughs> ये भी शुक्र है साहब बिल में नहीं घुस गया आ, 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 ओ सर जी आपका क्या नाम है मेरा नाम ललित परमार है मैं मुंबई भाईंदर से आया परमार साहब आप इतने फनी हैं और आपने किस्सा इतने मजेदार तरीके से सुनाया बहुत बहुत धन्यवाद परमार साहब शुक्रिया
और इसी के साथ आप सबसे इजाजत चाहेंगे हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कपिल शर्मा शो गुड नाइट शुभ रात्रि धन्यवाद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज